ഹായ് എൻ്റെ പേര് ഫോസിയാന സർ ഫ്രം കണ്ണൂർ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വോയിസ് ഇട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ അവതരണം എത്രമാത്രം നന്നാവുമെന്നറിയില്ല എന്നാലും എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഞാൻ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആദ്യമായിട്ട് വോയിസ് ഇട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു മധുരവുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മുട്ടമാലയും പിന്നാൻ തപ്പവും ഈ പിന്നാൻ തപ്പത്തിന് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ വേറെയും പേരുകളുണ്ട് പിന്നത്തപ്പം മുട്ട സുർക്ക എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണൂരിൽ പിന്നാനത്തപ്പം എന്നാണ് പറയാറ് അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കലെന്ന് ഞാനിവിടെ പത്ത് മുട്ടക്കുള്ള മുട്ടമാലയുടെ അളവാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒക്കെയാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാല് മുട്ട വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ത് ഐറ്റം ആയാലും എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് ടൈം വിജയിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോ കുറച്ച് എടുത്തുണ്ടാക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം വലിയ പത്ത് മുട്ടയാണ് എടുത്തത് പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിന്റെ ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര പിന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഏലക്കായ പൊടിക്കാത്തത് അത് ഷുഗർ സിറപ്പിന് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇടുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കണ്ട ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ രണ്ട് ബൗൾ എടുത്ത് മുട്ടയുടെ വെള്ള ഒരു ബൗള് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം കാരണം മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയിൽ ഒരു പാട പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയിലായാൽ പിന്നെ നമ്മൾ മുട്ടമാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ഹോളിലേക്ക് കൂടി അത് വരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ മുട്ടമാല ആക്കിയാൽ അത്ര ശരിയാവൂല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ നമുക്കൊരു അരിപ്പ വെച്ച് അരിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് പത്ത് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുത്ത് അതിന്റെ ആ പാടയൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇതാ ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ മുട്ടയുടെ ആ പാട നമുക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഒരു ഫോർക്കോ സ്പൂണോ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആയി കൊടുക്കാം അധികം ബിജി ചെയ്യുകയൊന്നും വേണ്ട എന്നിട്ട് അത് മാറ്റിയേക്കാം നമുക്കിനി മുട്ടമാല ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മോൾഡ് തയ്യാറാക്കാം അത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്പോസിബിൾ കപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിന്റെ ക്യാപ്പിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അതിന് പപ്പടം ചുട്ട് കോരുന്ന കോലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ തിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ക്വയർ ആണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ ക്യാപ്പിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത്തിരി ഗ്യാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കണം അടുത്തടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോ ചൂടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കൈയൊന്നും പൊള്ളാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ ബോട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കത് ഒന്ന് ഉണക്കിയെടുത്ത് വീണ്ടും പിന്നെയും മുട്ടമാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ ഇതൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുമ്പാനി എടുത്ത് ചൂടാക്കി ഇതുപോലെ കൊളിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കൈയൊന്നും പൊള്ളാതെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് മുട്ടമാല ഉണ്ടാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാൻ എടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒരു ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം പഞ്ചസാര ഇളന്ന അതേ ഗ്ലാസിന് ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം പിന്നെ ആ പഞ്ചസാരയും ഏലക്കായും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയെ ബോട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പുറത്തൊന്നും പോവാതെ ബോട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ശേഷം നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ബോട്ടിൽ അടച്ചു വെക്കാം പഞ്ചസാര ചിറപ്പ് ഒന്ന് തിളക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുട്ടയുടെ വെള്ള ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച മുട്ടയുടെ വെള്ളയിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അത് പഞ്ചസാരയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയിലുള്ള എല്ലാ ഒഴുക്കുകളും ആ മുട്ടയുടെ വെള്ളയിൽ പറ്റി പിടിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയിൽ അഴുക്കൊന്നും കാണാറില്ല പക്ഷെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മുട്ടയുടെ വെള്ള കോരിയെടുക്കുമ
കാണാം ഇവിടുത്തെ പഞ്ചസാരയിൽ ഒരു ഒരു അഴുക്കുമില്ല നല്ല വൈറ്റ് കളറായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുട്ടമാല ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം നല്ല പതഞ്ഞു വരുന്ന ആ സമയം തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം തിളക്കുന്ന ഭാഗം നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ മുട്ടമാല ശരിയാവൂല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ അളവ് വെച്ചിട്ടാ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര തിളക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം ആ തിളച്ചു വരുന്ന ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട എന്നിട്ട് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഒരു മിനിറ്റ് അത്രയേ വേണ്ടൂ അപ്പോഴേക്കും അത് കുക്കായിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമുക്കതിന് പഞ്ചസാര തിറപ്പ് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പത്ത് മുട്ടയൊക്കെ ആവുമ്പം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ മുട്ടമാല റെഡിയായി കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതിനെ വേറെ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ജസ്റ്റ് അത് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് കുടഞ്ഞു വേണം അതിനെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിക്ക് ഇനി ഷുഗർ സിറപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കട്ടിയായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മുട്ടമാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല നല്ല നൈസ് ആയിട്ടുള്ള മുട്ടമാല നല്ല അടിപൊളി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള മുട്ടമാല ഇത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം ആ പഞ്ചസാര സിറപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു പാകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പിന്നെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ വെള്ളയൊന്നും ആവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് രണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മുട്ടമാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചൂട് ആദ്യത്തിന് ശേഷം കൈകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇടർത്തിയെടുക്കാം പത്ത് മുട്ടയുടെ മുട്ടമാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് പേർക്കൊക്കെ ഭംഗിയായി കഴിക്കാൻ പറ്റും നമുക്കിനി പിന്നാൻത്തപ്പം റെഡിയാക്കാം അതിനു വേണ്ടി മുട്ടയുടെ വെള്ളയിലേക്ക് ഏലക്കായ പൊടിച്ചതും പിന്നെ ആ പാൽപ്പൊടിയിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നേരിയ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നേരത്തെ ബാക്കിയുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു നാലഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഓൾറെഡി മുട്ടമാല നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ പിന്നാൻതപ്പത്തിൽ മധുരം ചേർക്കാറില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ഫോർക്കോ സ്പൂണോ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അധികം ബീറ്റ് ചെയ്യണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആയാൽ മതിയെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ ഒരു മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താലും മതി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ഇത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് ബട്ടറോ ഗിയോ ഒന്ന് തടവി അതിലേക്ക് ഈ കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കി അതിലൊരു സ്റ്റീൽ പാത്രം കമിഴ്ത്തി വെച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചാണ് സ്റ്റീം ചെയ്യാറ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഡലി പാത്രമോ വേറെ സ്റ്റീമറോ ഏത് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം വെള്ളം വറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് കാരണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ വേഗം വെള്ളം വറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ച് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുക്കായി വരും അപ്പൊ നമ്മുടെ പിന്നാൻത്തപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക ഇത് നമുക്ക് മുട്ടമാലയുടെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനിയും നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു